меня сегодня день генеральной уборки. Здесь отсек помыл. Сейчас воду буду загружать. Ковры мою. Все надо обидно белые. Конечно, пацаны очень красивые, но очень марки коврики. У меня вот здесь мойка, автомойка, ковромойка. А чтобы удобно было так вот. На пол положил, потом сюда. На полу пошоркал. Потом прислонил, смыл губки, вода, ферри. Короче, такими вот делами занимаемся. Маленько порядок наводим. Погрузку только завтра. Так что есть маленько времени позаниматься такими делами. Наводим порядки, наводим чистоту. Такая вот, ребята, уборочка у меня. А под коврами все новое, все чистое, прям вообще идеальное. Такой кайф. Муха залетела. Ну что, ребят, доброе утро. В двух словах, что происходит, куда едем и как дела. Значит, стою я на стоянке. В прошлом ролике вы видели, что я сюда приехал. Так, давайте сначала машину запустим, бумажечку уберем, стирка, я чтобы вещи после стирки не забыть. А это я он, чтобы вещи после стирки не забыть. Сейчас запустим, кстати, обдуем пыль, и я вам все подробно расскажу, что, куда, откуда и зачем. Короче, сначала в двух словах о стоянке. Стоянка топ. Я тут разговаривал с ребятами. Ее всю будут асфальтировать. Будет он там строиться. Кафе с раздачей. И на втором этаже гостиница большая уже. Там мойка. Будет баня. Сейчас классный душ, туалет. Кредо кафе вон то. Блин, я вчера сходил. Ну, такое оно вкусное. Очень, мне прям очень понравилось. Вот знаете, вот стоянка прям располагает. Вот лично мне она очень вкатила. Большая, огромная. Накормили вчера, ну, блин, вообще очень вкусно. Пулов взял, э -э, солянку, салатик, вообще класс. Э -э, ну, я думаю, в кафе это, по-моему, муж женой. Наверное, армяне, и, ну, могу ошибаться. Вот. Короче, накормили они вчера, ну, просто очень вкусно. Ну, а у нас дела какие? Мы сюда приехали 27 числа, 28 после обеда на эту стоянку. Сегодня у нас 30 вот мы поехали грузиться. То есть, 28 я отстоял полдня, 29 я отстоял целый день, ну, как бы целый день, ночь. Короче, больше суток я отстоял и поехал грузиться. А вот грузиться я, ребят, поехал. Угадайте, куда? Не угадайте. Все правильно. Потому что я еду в город Хабаровск. Кто подписан на Инстаграм, тот знает, потому что я там выкидывал в истории. Вот. Те уже как бы в курсе, что я с края пойду на Хабаровск. Ролики выходят, конечно, за опозданием. Вот. Ну, вся информация, где, что, куда, в Инстаграме. Так что подписывайтесь, кто пользуется Инстаграмом. Вот. А я поехал в Емельяново грузиться, вот город Красноярск и рядышком поселок городского типа Емельянова. Ехать мне 10 километров до места, повезем яйца с вами. Рейс там около 5000 будет километров, 5, 5 с небольшим, до Хабаровска. А это означает что? Что мы с вами поедем? 
через Улан-Удэ, через Култу, через Байкал. Покушаем позы, бузы, кому как нравится. Рис, я думаю, будет классный. Раньше, говорит, дорога была прямо. Без проблем все доезжали. Сейчас, говорит, там что-то перекопали. Тебе, говорит, тут покружиться чуть надо будет. Короче, налево, там где-то направо, потом направо, потом налево. Вроде он тоже желтое, белое здание. Там, говорит, с торца будешь грузиться. Я говорю, ну ладно, что. Разберемся уж. Ладно, не забудемся. Птицы фабрика. Штырь, смотрите, как торчит. Так вот в темноте, блин, поедешь. Можно рев вот о себе разодрать. Ну, конечно, он слишком близко к бетонке, чтобы там проезжать. Но все равно. Да, такой подъем неприятный. Адоника бы не зацепиться. Спускаться, когда буду, тоже вообще тут прям в легкую можно зацепиться. Ну, если что, подушки поднимем. скреш это не было да Блин, тут пруд какой-то вот торчит но его наверное не видно на камеру зачем вы это делаете при на повороте какую-то херню постоянно зачем я вообще этого не понимаю зачем сюда пруд воткнуть блин такие камни ну пустой еще ладно Это вообще цирк, блядь. Я вообще вахер. Только я сюда, блядь, приехал. Вот как наши работают, я вообще не понимаю. Блядь, я только сюда приехал, мне звонит человек и говорит, ты, я, ты где? Я говорю, на, на погрузке уже вот тут возле рампы. ДВП купил? Я говорю, какой ДВП? Ну ты что, надо купить 10 листов ДВП. Еще на рынок покупай ДВП. Вы... Я заехал на территорию, оформился. Какое ДВП? Вообще слова никто не говорит. Я сейчас должен ехать, рынок, блядь, искать какой-то, нахуй. Сейчас я не знаю, как меня выпустят, не выпустят. Без ДВП не грузят здесь. Ты привезешь бой, блядь. Почему вы, вы, сука, не указываете в комментариях? По вот этому сейчас мне, блядь... Ой, я в ахуе вообще... Меня в жар бросил, но вот я сейчас не знаю, как вот эти документы, у меня разовый пропуск на въезд. Вы вообще бас, башкой своей соображаете, что вы делаете? Машина приехала, мне сейчас в час пик куда-то ехать, рынок, блядь, искать какой-то строительный, чтобы ДВП купить. Так говорите заранее, я бы вчера это все сделал, я стоял сутки, больше суток на стоянке, я бы вчера бы все сделал, подготовился. Я просто в шоке нахер над этой херней. Все на строительном рынке взял 10 листов 4 300 поехали на погрузку теперь вы вот бывает мне в комментариях пишет после какой-нибудь ситуации где я что-нибудь там резко высказываюсь либо ну там, о ничего себе типа нервы там нервы у тебя да, парни, да никакие не нервы. Ну, просто я вот такой вот человек, как это называется, импульсивный или как это называется. Но могу закипеть вот ну, из-за таких вот ситуаций, когда кто-то ну, неграмотно работает. 
Вот. Я не знаю, какие там моменты, мне вообще без разницы, но я знаю одно, что я двое суток просидел на стоянке полтора суток. Могли бы это все заранее, либо заранее в заявке, в комментарии напиши, нужно купить 10 листов ДВП. Все, я бы по пути бы э, все приобрел бы. Но как делается? Никто ничего не говорит, я уже приезжаю на погрузку. Я уже все, все документы оформил. То есть набегался, все, подъехал. Осталось только загрузиться. Мне звонят и говорят, а вы ДВП купили? Я говорю, ну откуда я знал, какое ДВП вообще? Конечно, у меня сразу начинаются вопросы. И, ну, естественно, потому что я негодую, мне это, меня это раздражает, мне не нравится. Я начинаю, ну, это в резкой форме. А раз я еще и на камеру снимаю, я беру камеру и бряк, и, и рассказываю вам все это. Как бы, ну, это работа наша, я ничего не говорю, но просто надо выполнять свою работу четко, то есть заранее предупреждать, что нужно купить то-то, то-то, то-то. И все, вопросов ноль. Заеду, куплю, даже слова не скажу. Ну, когда ты уже, блин, подготовил, все сделал, все тебе осталось, только встать на рампу, загрузиться и уехать, тебе начинает в квесты придумывать. Заедь сюда, а почему ты не заехал, так ты съезди, купи куда-то еще тут на рынок найти ну, рынок нашел все четко как бы место полно там было заехал загрузился там ребята уже на опыте я подъехал они говорят 10 листов двп я говорю да заезжай вот. на кассу тоже подошел к 10 листов двп а вы на фуре что ли То есть, ну, тут видимо постоянно такая тема вот если буду еще раз грузиться ну все теперь уже буду на опыте буду знать вот. а нашим логистам на заметку что предупреждайте заранее, если что-то нужно приобрести для погрузки. Так, ну что, ребята, я загрузился. Прошло очень много времени, уже вечер. Везде меня этими яйцами грузили 20 тонн яиц. Загрузили мы даже там, чуть больше. Короче, пойдем тяжелые. Думал я, что меньше температура будет. Температура. Нагрузка. Потому что меньше будет нагрузка, но по факту 20 тонн. Все, выезжаем. Сейчас нам до охраны э -э -э вешают пломбу и поедем. Температура перевозки яиц плюс 8. Вот, весь день грузили, естественно, рыв нагретый, там плюс 23. Но я как бы потихонечку спускаю вот сейчас я поставил 23 я поставил 18 сейчас пока туда-сюда в магните там хочу хотел остановиться там поставим 10 а ну там уже и 8 поставим уже так то ладно ну короче вот так вот такие планы все потихоньку выдвигаясь не знаю ну до конца где-то наверное дойду уже по обстоятельствам короче 20 тонн ну больше даже Дорога будет интересная, яйца вести 5000 километров по, ну я скажу, раздолбанной дороге. Я, конечно, там не был с весны прошлой, но парни говорят, дорога не ахти, то есть, ну все так же, вниз спускаешься, разбитый мост, потом вверх ползешь. Так что, такие вот, ребят, дела, ладно, доброй дороги нам. Сходил, ребят, в магазин. Здесь магнит на повороте. Мне вот как раз сюда потом уезжать. Уже из, из Емельянова. Сходил в магнит. Набрал два пакета продуктов. Таких вот. Сейчас быстро раскидаю. Если интересно, покажу. Каша гречневая. Два штуки. Пока сюда буду так вот накидывать. Хлеб. Раз. Это еще один должен быть. Яйца. И вас безалкогольный так, сметанка Тут сухарики в дорогу лапша лапша здесь у нас кофею два штуки взял так еще яички еще пивас такой же безалкогольный первый пакет все второй пакет у нас еще лапша, ой, лапша, <смех> сметанка, мазик, ряженка, кефир точнее, апельсины, хлебушек, лапша, 
лапша, сосисоны, огурцы, салфетки. А тут еще колбаска и пакетики для мусора. Короче, затарил чуть-чуть так продуктами, чтобы было. У меня тут уже колбаса и яйца остались. Яйца стоит яйцо и то там одно. Короче, у меня пустой холодос. Вот, набрал так в дорогу перекусить, чтобы что-то было. Такие самые, короче, необходимые продукты. Жара капец. Все, сейчас поедем с вами. Сейчас разложу все по холодосу и фу, погнали. Уже до, до стоянки. Время 8 час. Сейчас я пока туда-сюда кручусь. Время 8 пол девятого. Смысл куда-то ехать 2 часа проехать на стоянку. Кстати, я лучше раньше стану на 2 часа и по холодку как дам-дам джазу газу. И все. Такие, короче, дела, ребят. Ну что, ребят, начинаем наше путешествие на Дальний Восток, на Приморский край. Город Красноярск. Загрузились, точнее, в Емельяново. И везем наши яйца в Хабаровск. 20 с лишним тонн. Тяжелые очень идем. Впереди непростая дорога. Холмистая, горы, крутые спуски, разбитые участки дорог. А мы тяжелые, так что очень-очень интересно будет. Поедем максимально аккуратно, чтобы довести яйца в целости и сохранности. Яйца без полет, стоят на полу, забиты доверху. Мы очень, я говорю, тяжелые. Я не думал, что яйца, конечно, повезем такой вес. Я рассчитывал на меньше, думал, ну, тон 15-16 максимум. Я думаю, ну, пойдет. Вот вес у нас хороший. Так что пожелайте нам удачи в пути. Она нам пригодится. Внимательность. И все будет четко. В ролике в основном, наверное, будет в большинстве это дороги, дороги, дороги. Ну, естественно, Байкал, естественно, Байкал. Так что, друзья, оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайк, а мы погнали, мы погнали работать. Правда, сейчас на регион 24 заскочу. У нас вчера было закрытие месяца. Сдам отчет. Время 7, они через час откроются. Надеюсь, мне там будет место где встать. Сдам отчет за прошлый месяц о проделанной работе, то есть сколько я километров проехал, какие рейсы, какой тоннаж, сколько командировочных потратил, все сдам, чеки на топливо приложу и с чистой совестью поеду на Дальний Восток, на Приморский край. Короче, доброе утро всем! этот иркутский регион я сейчас такой еду вот тут вот остановился на кон на этом на водичке -то набрать в зеркало смотрю идет женщина ко мне сюда 
Вот. Ну прям я же вижу, что ко мне идет она прям так смотрит. Я дверь открываю, что говорю. Ты что, говорит, остановился? Я, блядь. Он машет. Я, я понять не могу смысл. Я думаю, что, может, где-то задел их или что, хрен его пойми. Че, говорит, остановился? Я говорю, а что? Мы же за тобой едем. Я говорю, как понять за мной? Ну, типа ты нас ведешь. Нам на Иркутск надо. Вот. Мы, говорит, по... не знаем, как тут проехать. Ты, говорит, не замечал нас, что ли? Я говорю, да, нет. Что я там смотрю, что ли? Там этих машин сзади, то маленькие, то, то меняются. Вот. Ну, они говорят, а как нам объехать? Я говорю, да, конечно, по городу езжайте на легковой. Ты чего он тут по этим? По объездной это лазит. Короче, так прям подходит. Ты что, говорит, остановился? Мы же за тобой едем, а ты не замечал. Колдес. Остановился водички набрать. Такой технический. Ну, Что-то все подзакончилось. Хватит этого. Сюда уберем, пока набираем. Обезная, ребят, города Канска. Асфальт, ну, кладут. Второй слой прям. Пока до переезда. Но кладут, смотрите. Ну, классно, классно, что сказать. Что тут еще скажешь, если круто. Красавчики. ДТП у нас училось. Выезд из Канска, это вот все пробочка еще стоит туда. Блин, и камень прям посередине. Как он вот так развернул. Слушай, что меня лидер транса тут обходил. Прям вот, короче, недавно случилось. Блин, мои яйца. Ёб твою мать, капец, конечно, обочины. недавно у него решетка точнее бампер был помятый уже разбитый сейчас плюс еще решетка добавилась везем же яйца я стараюсь очень аккуратно ехать потому что блин ну, их прям наставили друг на друга коробки через прокладки конечно так что я стараюсь ну прям максимально аккуратно ехать понимаю что дорога мне не близкая что дорога там плохая ну, нужно как-то их довести. Так что я прям все кочки стараюсь обижать, либо очень-очень плавненько их проходить. перед усолье сибирска вот точно выезжаем час 52 по москве а здесь доходит 7 утром проснулся уже помыл окна все все зеркала сегодня у нас очень интересные очень классные места впереди байкал впереди улан уде очень очень красивые места так что ждем сегодня хороших кадров сейчас мы выйдем 